আমি পদ্মজা পর্ব নব্বই লিখেছেন ইলমা বেহরোজ আপনাদের সাথে আমি আছি মাহিয়ান আহমেদ এই পর্বটি পড়ার আগে আপনাদেরকে একটা সতর্ক বার্তা দিতে চাই লেখিকা এই সতর্ক বার্তাটি লেখার মধ্যে দিয়ে দিয়েছে সবার উপরে ছোট্ট করে একটি নোট দিয়ে দিয়েছে সেখানে লেখা আছে নিজ দায়িত্বে পর্বটি পড়বেন এই পর্বে নিঃশংস খুনের বর্ণনা রয়েছে তাই আপনারা যারা শুনতেছেন আমি সবগুলোই পড়ব আপনারা যারা শুনতেছেন তারা একটু নড়ে চড়ে বসবেন চাঁদটা ঠিক মাথার উপরে চারোদিকে ভয়াবহ নিস্তব্ধতা জোনাকি পোকা ও রাতের প্যাঁচা কারোর মুখে রা নেই এমনকি বাতাসের নিজস্ব শব্দ থমকে গিয়েছে শুধু শোনা যাচ্ছে তাণ্ডব লীলার আহ্বান গাছের ডালপালার আড়াল থেকে নিঃশাচর পাখিরা চেয়ে আছে তারা তেজস্বী পদ্মজার আগমন দেখছে পদ্মজার এক একটা কদম নিশাচর পাখিদের মনে বজ্রপাতের মতো আঘাত আনছে তার সাদা শাড়ি থেকে বিচ্ছুরিত সাদা রং নিশাচরদের চোখ ঝলসে দিচ্ছে পদ্মজার এক হাতে রামদা অন্য হাতে দড়ি দড়ি দিয়ে বাধা তিনটে নেড়ি কুকুর দড়ি দিয়ে বাধা তিনটি নেড়ি কুকুর আচমকা কুকুরগুলো চিৎকার করে উঠল নিশাচর পাখিরা ভয় পেয়ে এক গাছ থেকে অন্য গাছে উড়ে গেল গাছের ডালপালা নড়ে উঠতেই পদ্মচা সহ তিনটি কুকুর আর চোখে উপরে তাকালো চার জোড়া হিংস্র চোখ জল জল করছে কুকুর কুকুরগুলোর চোখের চেয়ে মানব সন্তান পদ্মচার চোখের দৃষ্টি ভয়ঙ্কর যেন চোখ নয় আগ্নেয়গিরি এক্ষুনি আগুন ছড়িয়ে দিয়ে চারপাশ ভর্ষ করে দিবে পদ্মচা পদ্মচা পায়ে ঘেঁষে পদ্মচা পায়ে হেঁটে ঘাস পেরিয়ে একটা পুকুরের সামনে এসে দাঁড়ালো পুকুরের জল কালো কুচকুচে পুকুরের চেয়ে কিছুটা দূরে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে বড় বড় রেন্ট্রি গাছ গাছগুলো গাছগুলোর বয়স শত বছর রেন্ট্রি গাছের সাথে বাধা অবস্থায় ঘুমাচ্ছে রেন্ট্রি গাছের সাথে বাধা অবস্থায় ঘুমাচ্ছে মজিদ খলিল আমির রিদওয়ান ও আসমানি পদ্মজা পাশ থেকে ছোট পদ্মজা পাশ থেকে ছোট চৌকিখা টেনে নিয়ে অদ্ভুত ভঙ্গিমায় বসল তার শরীরে রক্ত বুদবুদ করে তার শরীরের রক্ত বুদবুদ করে ফুটছে ঘুমন্ত অমানুষগুলোকে দেখে তার ঠোঁটে তিরস্কারের মৃদু হাসি ফুটে উঠল যখন চোখ খুলে আমির ও তার দলবল যখন চোখ খুলে আমির ও তার দলবল আবিষ্কার করবে তারা বন্দি তার সামনে তিনটি কুকুরের সাথে অস্ত্র হাতে দাঁড়িয়ে আছে পদ্মচা তখন তাদের কেমন অনুভূতি হবে এখন আমরা আবার অন্য স্পটে চলে যাচ্ছি এভাবেই লেখা ছিল লেখিকা যেভাবে লিখেছে আমি সেভাবেই পড়তেছি সাত ঘন্টা পূর্বে তখন শেষ প্রহর বিকেল পদ্মজা লতিফাকে পানি আনতে পাঠিয়েছে সে রান্নাঘরে রান্না করছে লতিফা কলপারে এসে আমিরকে দেখতে পেল আমির আলোক ঘরে প্রবেশ করেছে মাত্র লতিফা কলসি রেখে আমিরের কাছে যাওয়ার জন্য পা বাড়ালো কিন্তু দুই কদম হেঁটে এসে সে থমকে দাঁড়ায় দ্রুত উল্টো পাশে দ্রুত উল্টো ঘুরে কলপারে চলে আসে কলপারের খালি কলসিটা স্থির হয়ে আছে লতিফা কলসির উপর চোখ নিবদ্ধ রেখে কপাল কুচকায় নূরজাহানের ঘর থেকে নূরজাহানের ঘর থেকে তিন দিন আগেই ঘুমের ওষুধ সংগ্রহ করে রেখেছে পদ্মচা আজ রাতের খাবার পরিবেশন করার পূর্বে খাবারের সাথে ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে দেওয়া হবে যখন সবাই ঘুমিয়ে পড়বে তখন পদ্মচা আক্রমণ করবে এই পরকল এই পরিকল্পনায় লতিফাকে জানানো হয়েছে লতিফা কলপারে এসে আমিরকে দেখে দুর্বল হয়ে পড়ে তার বলে দিতে ইচ্ছে হয় আমির যেন রাতের খাবার না খায় কিন্তু মনুষ্যত্ব জেগে উঠল সে থেমে গেল আজ লতিফার একখানা বড় কাজ আছে রিনুকে নিয়ে তার পালাতে হবে এই বাড়িতে কিশোরী রিনু এসেছে গত বছর তার আগেও অন্দরমহলে রিনু নামের একজন কাজের মহিলা ছিল তিনি ডায়রিয়ায় গত হয়েছেন দুই বছর আগে এতিম লতিফা প্রথম যখন এই বাড়িতে এসেছিল মজিদ ও খলিলের দ্বারা জৈন হয়রানির শিকার হয়েছে তারপর লতিফা ফরিনাকে সব জানায় ফরিনা প্রতিবাদ করায় ফরিনা প্রতিবাদ করায় আমির সব শুনল আমির তার বাপ চাচাকে নিষেধ করে লতিফাকে নির্যাতন করতে সে চায় তার মায়ের সেবা করা মানুষগুলো নিরাপদ থাকুক নিরাপদ থাকুক এরপর প্রায় দুই তিন বছর নিরাপদে কেটে গেলেও পনেরো বছর বয়সে রিদোয়ানের মাধ্যমে পনেরো বছর পনেরো বছর বয়সে রিদোয়ানের মাধ্যমে লতিফা ধর্ষিত হয় ধর্ষণের পর লতিফা পালানোর জন্য ছটফট করেছে দরজা বন্ধ করে দিনের পর দিন লুকিয়ে হাউমাও করে কেঁদেছে তারপর বেশ কয়েকবার মজিদ ও খলিলের থাবার শিকার হয়েছে দিনগুলো বিষাক্ত ছিল পালানোর মতো জায়গা ছিল না তাই একসময় লতিফা ভাগ্যকে মেনে নিল সহ্য করে নিল সবকিছু 
বন্দর মহলের পাশাপাশি পাতাল ঘরের বিশ্বস্ত সহযোগী হয়ে উঠল তবে গত চার গত চার বছর ধরে সে সে মজিদ খলিল আর রেদওয়ানের থাবা থেকে মুক্ত এর পিছনেও কাহিনী রয়েছে ফরিনার প্রতি লতিফার ভালোবাসা এবং সম্মান দেখে আমির লতিফার ঢাল হয়ে দাঁড়ায় তার হুমকিতে থেমে যায় লতিফার কাল রাত্রিগুলো লতিফা বিশ্বস্ততার সাথে আমিরের গোপন আদেশ আদেশ নিষেধগুলো মেনে চলে পদ্মজার রুম্পা ও হেমলতাকে চোখে চোখে রাখা ছিল লতিফার দায়িত্ব গত বছর কিশোরী রিনু এসেছে অন্দর মহলে সে এবারই সম্পর্কে কিছুই জানে না মজিদ হাওলাদারের মজিদ হাওলাদার উদারতা দেখিয়ে এতিম রিনুকে নিজের বাড়িতে নিয়ে আসেন যেহেতু রিনুকে উদ্ধারতা যেহেতু রিনুকে উদারতার জন্য আনা তাই রিনুকে দেখে শুনে রাখা হয় বিয়ের জন্য পাত্র খোঁজা হচ্ছে কিন্তু লতিফা দেখছে রিদওয়ানের কুদৃষ্টি রিনুর উপর পড়ে যাচ্ছে রিনুর সাথে একই বিছানায় থাকতে থাকতে লতিফা রিনুকে আপন বোন ভাবা শুরু করেছে সে রিনুকে ছোট বোনের মতো ভালোবাসে রিনুকে অভিশপ্ত নিখুঁত রিনুকে অভিশপ্ত নিখুঁত যন্ত্রণাময় কাল রাত্রিগুলো থেকে বাঁচাতে লতিফা দ্রুত পালাতে চায় তাই আমিরের প্রতি কৃতজ্ঞতা বোধ থাকা সত্ত্বেও গোপন পরিকল্পনার কথা বলতে পারল না দমে গেল সে কলসি রেখে দ্রুত পায়ে অন্দর মহলে চলে যায় রান্নাঘরে পা রাখতেই পদ্মজা ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালো সে পাথরের মতো স্থির লতিফার হাত দেখে যান্ত্রিক স্বরে বলল পানি কোথায় লতিফার নিজের হাত নিজের লতিফা নিজের হাতে নিজের কপাল চাপড়ালো সে কলসি রেখে চলে এসেছে লতিফা টান টান করে হেসে বলল এখনই আনতাসি খাড়াও লতিফা কলসি আনতে চলে গেল পদ্মজা এক এক করে পাতিলে মশলা ঢাললো মুরগি কষানো হবে পুলিশ ভরে পূর্ণার লাশ ফেরত দিয়েছে বাসন্তী নাকি রাতে স্বপ্ন দেখেছেন পূর্ণা লাহারি ঘরের পাশে কবর ঘুরছে তাই তিনি সবাইকে অনুরোধ করেছেন পূর্ণার কবর যেন লাহারি ঘরের পাশে গোলাপ গাছটির নিচে হয় বাসন্তীর কথা রাখা হয় পূর্ণা তার প্রিয় গোলাপ গাছটির নিচে পরম শান্তিতে ঘুমাচ্ছে পদ্মজা আজও কাঁদল না সে চুপচাপ কোরআন শরীফ পড়ছে তারপর পূর্ণাকে কবর দেওয়া হলে অন্দর মহলে ফিরে এসেছে এ নিয়ে সমাজে নানান কথা হচ্ছে পদ্মজার ব্যবহারে অবাক হয়েছে প্রেমা বাসন্তী ও প্রান্ত মৃদুলের অবস্থা নাজেহাল তাকে হাজার টেনে পূর্ণার কবর থেকে সরানো যাচ্ছে না খাওয়া দাওয়া ছেড়ে দিয়েছে মৃদুলের মা জুলেখা বানু ছেলের পাগলামি থেকে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন মোরলবাড়ির অবস্থা করুন পদ্মজা ভাবনা ছেড়ে কাজে মন দিল লতিফা কলসি নিয়ে আসে তারপর মেঝেতে কলসি রেখে বলল লও পানি পদ্মজা পূর্বের সরেই বলল যা আনতে বলেছিলাম আনা হয়েছে হ আনসি রিনু ব্যাগ গুছিয়েছে হ গুছাইছে রিনুকে ডাকো লতিফা রান্নাঘর থেকে গলা উঁচু করে ডাকল রিনু রে ওই রিনু রিনু আশেপাশেই ছিল লতিফার ডাক শুনে দ্রুত হেঁটে আসে সে গতকাল থেকে আতঙ্কে আছে ভয়ে রাতে ঘুমাতে পারেনি রিনুর সামনের দাঁতগুলো উঁচু গায়ের রং কুচকুচে কালো কিন্তু মনটা সাদা সহজ সরল একটা মেয়ে রিনু এসে বলল হ আপা পদ্মজা বলল রাতে বের হয়ে যাবি লুতুবুবুর সাথে পথে একদম ভয় পাবি না আমি লুতুবুবুকে কিছু টাকা দিয়ে দিয়েছি আর একটা ঠিকানা দিয়েছি আল্লাহ সহায় আছেন বিসমিল্লা বলে বের হবি পথে আল্লাহকে স্মরণ করবি বেশি বেশি ইনশাল্লাহ কোনো ক্ষতি হবে না রিনু বাধ্যের মতো মাথা নাড়ালো লতিফা পদ্মজাকে বলল তোমারে ওরা কিচ্ছু যদি করে পদ্মজা উত্তর দিল না লতিফা উত্তরের আশায় পদ্মজা উত্তর দিল না লতিফা উত্তরের আশায় তাকিয়ে রইল অনেকক্ষণ পর পদ্মজা বলল আমার ঘর থেকে কাপড়ের ব্যাগটা নিয়ে পুকুর পাড়ের আশেপাশে কোথাও রেখে আসো এখন আর একটু পেঁয়াজ রসুন বাটো রাইখা আইসি সব কাম শেষ গোয়াল ঘরের পিছনে তিনটা কুত্তা বান্ধা আছে চিল্লাইছে অনেকক্ষণ খাওয়ন দিছি এরপরে থামছে আর ওই যে আলমারিডার পিছনে একটা বইয়াম আছে ওইডার ভিতরে রিনু বিষপিপড়া ভরছে এইটাও একটু পরে রাইখা আমনে আচ্ছা এখানে একটু বলে রাখি আমি প্রথমে যে লাইনগুলো পড়েছিলাম ওই লাইনগুলো হলো গল্পের শেষের দিকেরটা মানে হলো পদ্মজা যখন ওদেরকে মানে আটক করছে বা বন্দি করছে ওইটা হলো লেখিকা আগে লিখছে এবং পরে হলো কিভাবে ওরা ওইখানে বন্দি হইলো ওইটা বলতেছে মানে এখনের লেখাগুলোর মধ্যে ওইটা বলতেছে ঠিক আছে আপনারা যাতে বুঝতে পারেন ভালোভাবে এর জন্যই বলে দিলাম মরে যাবে না না বৈয়ামের মুখ বন্ধ বন্ধ দিয়া বৈয়ামের মুখ কাপড় দিয়া বাইন্ধে রাখছি ভিতরে মাডিও আছে বলল রিনু পদ্মচা লতিফা ও রিনু তিনজনে মিলে রান্নাবান্না শেষ করল আমিনা সদর ঘরের আমিনা সদর ঘরে আলোকে নিয়ে খেলছেন তার জীবন আলোতে সীমাবদ্ধ আর কিছু আর কিছুতে পরোয়া করেন না 
আগের ঘরের আগে ঘরের ব্যাপারে আগে ঘরের ব্যাপারে হলেও কথা বলতেন এখন তাও করেন না সারা দিন আলোর সঙ্গে কথা বলেন মনের ব্যথা আলোকে শোনান আলো কিছু বোঝে না শুধু হাসে আলোর আলোর হাসিটাই আমিনার সঙ্গী রিনু রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছে রিনু রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল মিনির দুয়েকের মাঝে দৌড়ে ফিরে আসে পদ্মজাকে জান পদ্মজাকে জানায় রিদোয়ান ভাইজানে আইতাছে লগে একটা সিঁড়ি পদ্মজার হাত থেমে যায় তাহলে সেই নারী যে পূর্ণাকে হত্যা করতে সাহায্য করেছে রিনু এক হাত দিয়া অন্য হাত চুলকাতে থাকলো সে রিদোয়ানকে আগে ভয় পেত এখন নাম শুনলেই কাঁপে সে রিদোয়ানকে আগে ভয় পেত এখন নাম শুনলেই কাঁপে লতিফা রিনুর অস্বস্তি ভয় খেয়াল করে রিনু ঘরে যা দরজাটা লাগাই দিবি লতিফার বলতে দেরি হয় রিনুর ঘরে চলে যেতে দেরি হয় না রিদোয়ান সদর সদর ঘরে প্রবেশ করে আসমানিকে বলল আমার লগে থাকবা না অন্য ঘরে আমার লগে থাকবা না অন্য ঘর লইবা রিদোয়ানকে দেখি আমি না আলোকে নিয়ে ঘরে চলে যান আসমানে নিকাপ তুলে চোখ বড় বড় করে বলল বাড়ির ভিতরে তোমার লগে থাকুম বাড়ির ভিতরে তোমার লগে থাকুম আইসি যে এইটাই বেশি এমনিতেই ডর লাগতেছে আমার তখন রানী কাকি এরা ছিল এখন তো নাই যারা আছে এরা থাকা না থাকা সমান আসমানে চারপাশ দেখে বলল পদ্ম চাকুই আসমানের চোখ মুখ দেখে রেদোয়ান দাঁত কেলিয়ে হাসলো বলল বাবুর বউ পাগল হয়েছে মাথা ঠিক নাই ভয় পেও না আসমানে চারপাশ দেখতে দেখতে বলল মাথা ঠিক নাই দেখেই তো ডর বেশি রেদোয়ান আসমানের সাথে ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়ালো বলল আজিত আজিত ফিরবে কোন দিন মারে লইয়া শহরে গেছে আসতে চার পাঁচ দিন তো লাগবই তাহলে কয়দিন আমার সাথে থাকো আসমানে রিদোয়ানের মুখের দিকে তাকিয়ে হাসলো রান্নাঘর থেকে টুং টুং শব্দ আসছে আসমানে বলল পদ্মজা যদি জি গায় আমি কার কি লাগি তোমারে চিনে না তোমারে চিনে না বাড়ির কাছে থাকো আজিদের বউ হিসেবে দেখেনি কখনো না তাইলে কিছু বলার দরকার নাই প্রশ্ন করলে উত্তর দিও না সন্দেহ করলে সন্দেহ করলে কি না করলে কি পদ্মজার দাম আছে আর আইসা সারো আমি পদ্মজারে দীক্ষা আইতাছি আসমানি রান্নাঘরের দিকে এগিয়ে যায় সে চোখ সে চোখ বুলিয়ে চারপাশে দেখছে এই বাড়িতে আসার অনেক ইচ্ছে ছিল তার কখনো আসতে পারেনি এই প্রথম আসতে পেরেছে অন্যবার সোজা পাতাল অন্যবার সোজা পাতাল ঘরে যেত লুকোচুরি লুকোচুরি খেলাটা কমেছে বলে ভালো লাগছে এখন হয়তো প্রতিনিয়ত অন্দরমহলে আসা হবে লুকিয়ে ভাঙা ফটক দিয়ে পাতাল ঘরে ঢুকতে হবে না আমির ধানের আমির ধানের বস্তায় পিঠ ঠেকিয়ে বসে আছে ঘরের অর্ধেক অংশ জুড়ে ধানের বস্তা রাখা হয়েছে বস্তাগুলো বাঁশের মাছের উপর মাটি স্যাঁত সেতে এই ঘরটায় খুব দরকার ছাড়া কেউ আসে না আবছা অন্ধকারে আমিরের মুখটা অস্পষ্ট তার হাতে পদ্মজার বেনারসি বুকটা ধরফর ধরফর করছে আর মাত্র কয়টা ঘন্টা ইস যদি থেকে যাওয়া যেত আফসোসে বুকের ভেতরটা পুড়ে যাচ্ছে কিন্তু কোনো পথ নেই সব পথ বন্ধ হয় আগুনে ঝলসে যেতে থাকো হয় আগুনে ঝলসে যেতে থাকো নয় মৃত্যু গ্রহণ করো কি নিষ্ঠুর শর্ত আমের পদ্মজার বেনারসির দিকে তাকালো ধুলোর আস্তরণে বন্দি হয়ে গেছে সব স্বপ্ন আশা চোখের ছবির মতন দৃশ্যমান হয় পদ্মজার লাজুক মুখখানা তার দুধে আলতা ছিমছিমে গরণে খয়রি রংটা তার দুধে আলতা ছিমছিম গরণে খয়রি রংটা কি ভীষণ মানাতো বর্ষাকালে শুক্রবার মানেই ছিল বৃষ্টিতে ভেজা আমির ঘন্টার পর ঘন্টা পদ্মজাকে এক ধ্যানে দেখেছে মুখস্থ করে নিয়েছে তার প্রতিটি পশমের দৈর্ঘ্য প্রস্ত আমির কল্পনা থেকে বেরিয়ে বেনারসিতে চুমো দিল সীমাহীন যন্ত্রণা সীমাহীন যন্ত্রণা থেকে বলল যখন তোমার কথা ভাবি তখন আমার শরীরের সমস্ত শিরা উপশিরায় বাঁচতে থাকে আমাদের পথটা কি আর একটু দীর্ঘ হতে পারত না আমির আমির উত্তরের আশায় বেনারসির দিকে তাকিয়ে রইল তার ঠোঁট দুটো বাচ্চাদের মতো ভেঙে আসে একটু কথা বলুক না বেনারসি একটু কথা বলুক আমির ভেজা গলায় আবার বলল তোমার জন্য বুকটা পুড়ে যাচ্ছে তোমার তোমায় ছোঁয়ার তোমায় ছোঁয়ার সাধ্যি দেখার সাথ তোমায় ছোঁয়ার সাধ্যি দেখার সাধ্যি কেন নেই আমার বেনারসি নিশ্চুপ সে বোবা প্রাণহীন আমির চোখ বুঝে বস্তায় হেলান দিল গত কয়দিনে পদ্মজার উচ্চারিত প্রতিটি শব্দ কানে বাজছে যখন পদ্মজা যখন পদ্মজার বলা একবার একবার নিজের মা বোন মা বোনকে মেয়েগুলোর জায়গায় দাঁড় করিয়া ভাবুন একবার আমাকে মেয়েগুলোর জায়গায় ভেবে দেখুন কথাগুলো কানে বাজল কথাগুলো কানে বাজল তখন চোখের পর্দায় ভেসে ওঠে পদ্মজার নগ্ন শরীর তার সারা শরীরে ছোপ ছোপ দাগ 
একটা ছায়া পদ্মজার শরীরে চাবুক মারছে পদ্মজা আর্তনাদ করার শক্তিটুকু পাচ্ছে না শুধু গলা শুধু গলা কাটা গরুর মতো কাতরাচ্ছে আমির ছায়াটির গলা চেপে ধরার জন্য হাত বাড়ায় কিন্তু একই ছায়াটিকে ছোঁয়া যাচ্ছে না আমির দ্রুত চোখ খুলে ফেলল তার মুখ থেকে অস্পষ্ট তার মুখ থেকে অস্পষ্ট উচ্চারণ হয় পদ্মজা আমির চট করে উঠে দাঁড়ায় বুকের ভেতরের আগুন লেগে আছে ভেতরটা ভস্য হয়ে যাচ্ছে শরীর দিয়ে যেন ধোঁয়া বের হচ্ছে সে শার্ট খুলে ছুড়ে ফেলে দূরে কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে শরীরের শিরা উপশিরা তাণ্ডব শুরু হয়ে গিয়েছে এই যন্ত্রণা আমি নিতে পারছে না সে দুই হাতে নিজের চুল টেনে ধরল বিগত দিনগুলোতে তার বিগত দিনগুলো তাকে নরকীয় শাস্তি দিয়েই চলছে বিগত দিনগুলো তাকে নরকীয় শাস্তি দিয়েই চলছে চোখগুলো আজে বাজে দেখা চোখগুলো আজে বাজে দেখছে মস্তিষ্কের প্রতিটি নিউরন আজে বাজে ভাবছে পদ্মজা 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 এই পদ্মজাতে কি শক্তি লুকিয়ে আছে এই পদ্মজাতে কি শক্তি লুকিয়ে আছে এই একটি মাত্র নাম তাকে নিঃস্ব করে দিয়েছে বিষাক্ত করে তুলেছে প্রতিটি শ্বাস প্রশ্বাস আমের টিনের দেয়ালে এক হাত রেখে নিজেকে শান্ত করার চেষ্টা করে মজিদ ক্লান্ত হয়ে আলোক ঘরে বসলেন এখানে প্রচুর আলো বাতাস লতিফা মজিদকে আসতে দেখে দ্রুত সর্বতার পান সুপারে নিয়ে আসে মজিদের সামনে এসে বসে রিদুয়ান ও খরিল মজিদ শরবত পান করে লতিফাকে প্রশ্ন করল পদ্মচা কথাবার্তা বলেছে লতিফা নতজন অবস্থায় উত্তর দিল হ কইছে রিদুয়ান লতিফাকে বলল যে মেয়েটা আসছে দেখে রাখবি যত্ন নিবি লতিফা বাধ্যের মতো বলল আইসা বাইজান খলিল বললেন আশিদপুর থেকে যে বড় পাড়িটা আনছিলাম পুষ্কুনির পারে ওইটা বিসাবি বিসাইছি খালু এসারের আজানটার পরে সব খাওয়ান দাওয়ান দিয়ে আমু ভালা করছস খলিল পান মুখে পুরে পড়লেন লতিফা শরবতের খালি গ্লাস নিয়ে চলে গেল মজিদ আরও দুই গ্লাস পানি পান করলেন তিনি ভীষণ ক্লান্ত সারাদিন দৌড়ের উপর ছিলেন হৃদয়নের হৃদয়নের ভুল আপাতত মগার উপর হৃদয়নের ভুল আপাতত মগার উপর ঘুরে গিয়েছে মগা গতকাল থেকে বাড়িতে নেই আবার শেষবার মগার সাথে পূর্ণা ছিল সবার জবানবন্দির ভিত্তিতে আপাত দৃষ্টিতে মগা খুনি পুলিশ পুলিশ হাওলাদার বাড়ির দারোয়ানকে খুঁজেছে মোরল বাড়িতে মোরল বাড়িতে পুলিশ এসে মোরল বাড়িতে পুলিশ এসেছে শুনেই রিদোয়ান দারোয়ান মোত্তালিবকে হত্যা করেছে তাই পুলিশ মোত্তালিবকে পেল না মজিদ হাওলাদার পুলিশকে বলেছেন তিনি ধারণা করছেন দারোয়ান ও মগা পরিকল্পনা করে পূর্ণারে ধর্ষণ করার পর হত্যা করেছে পুলিশ এখন দারোয়ান মোত্তালিব ও মগাকে খুঁজছে রিদোয়ান নিরাপদে আছে খলিল মজিদকে বললেন ভাইজান কিছু ভাবছেন কি নিয়ে মজিদের নির্বিকার নির্বিকার স্বর রিদোয়ান ভ্রুকুটি হয়ে গেল রিদোয়ান ভ্রুকুটি হয়ে গেল সে চারপাশ দেখে বলল আপনি এত নির্বিকার কেন চাচা আজ আমিরকে খুন করার কথা ছিল মজিদ এক হাত তুলে রিদোয়ানকে চুপ করতে ইশারা করলেন তারপর বললেন বাবু যদি আমাদের কথা না শুনে তখন ব্যবস্থা নিব এর আগে না হৃদয়নের মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে যায় সে নাচ সে নাচর বান্দা স্বরে বলল আমি কখনোই পদ্মজাকে খুন করবে না সেকুলবন্দিও করবে না মজিদ গম্ভীর স্বরে বললেন দেখা যাবে হৃদয়ান খলিলের দিকে তাকালো তারপর অধৈর্য হয়ে মজিদকে বলল আমিরের জন্য আমাদের ক্ষতি না হয়ে যায় মজিদ খলিলকে বললেন দেখ তো আশেপাশে কেউ আছে নাকি ঘরগুলোও দেখবি আমির মাত্র বের হয়ে যাচ্ছিল মজিদের শেষ কথাটা কানে আসতেই সে দরজার আড়ালে লুকিয়ে পড়ে খলিল আলোক ঘরের প্রথম দুটো ঘর দেখে আলোক ঘরের প্রথম দুটি ঘর দেখে এসে বললেন কেউ নাই তারপর চেয়ারে বসলেন রেদোয়ান খলিলের দিকে তাকিয়ে ইশারা করে মজিদকে ইশারা করে মজিদকে বোঝাতে খলিল মজিদের আরেকটু কাছে এসে বসলেন তারপর বললেন ঋদু কিন্তু হাঁচা কথা কইতাস কইতাসে ভাইজান বাবুরে দিয়ে আর ভরসা নাই মজিদ হৃদয়নের দিকে তাকিয়ে বললেন তুই কি বোঝাতে চাচ্ছিস বাবু আমাদের খুন করে পদ্মচাকে নিয়ে সংসার করতে চাইবে রিদোয়ান তরিত গতিতে বলল এটা কি সম্ভব না কাকা আলমগীর ভাই কি করল মজিদ নির্লিপ্ত কণ্ঠে খলিলকে বললেন খলিল তোর ছেলের বুদ্ধি এখনো হাঁটুতে আছে রিদোয়ান উঠে দাঁড়ায় তার মাথা চড়ে যাচ্ছে মজিদ বললেন তুই আমার পাশে বস তোর মাথায় কিছু কথা ঠোকাতে হবে রিদোয়ান মনের বিরুদ্ধে আবার বসল মজিদ বললেন চুপ করে আমার কথা শোন আলমগীর আর বাবুর মধ্যে আকাশ পাতাল পার্থক্য পাতাল ঘরের রীতি পূর্বপুরুষ থেকে পাতাল ঘরের রীতি পূর্বপুরুষ থেকে পেলেও নারী বাচ্চার চক্রটার সৃষ্টি বাবুর এই চক্রে আলমগীর তুই আমি আর খলিল বাবুর দলের একটা অংশ মাত্র 
আমরা সরে গেলে আমাদের উপর রাগ একমাত্র আমরা সরে গেলে আমাদের উপর রাগ একমাত্র বাবুই ছাড়তে পারবে কিন্তু এই চক্রের শুরুটা যে করেছে সে হচ্ছে নেতা গত সপ্তাহে বাবু ঢাকা থেকে একটা খাম নিয়ে আসছে খামের চিঠিতে স্পষ্ট লেখা ছয় মাস পর বাবু নিজ দায়িত্বে ষোলো টিমে সিঙ্গাপুরে পাঠাবে সার্নার জনের সার্নার জনের সাথে তিন মাস আগে থেকে চুক্তিবদ্ধ বাবু বাবুর স্বাক্ষর আছে চিঠিতে বাবু প্রতিজ্ঞাবদ্ধ রেদান বলল পড়ছি আমি কিন্তু টাকা কি করছে আমাদের তো দেয়নি মজিদ বিরক্তিতে কপাল কোচকালেন তিনি কথার মাঝে কথা বলা একদম পছন্দ করেন না বললেন হয়তো কাজ শেষে দিত আমার পুরো কথা শোন কথার মাঝে কথা বলবি না রিদওয়ান মাথা নাড়ালো মজিদ বললেন এখন বাবু যদি প্রতিজ্ঞা রক্ষা না করে এর পরিণতি কেমন হবে ধারণা আছে বিদেশের কত মানুষের সাথে কাজও করেছে বিদেশে কত মানুষের সাথেও কাজ করেছে হিসাব আছে সবার বিরুদ্ধে ছোটখাটো সবার বিরুদ্ধে ছোটখাটো প্রমাণ হলেও বাবুর কাছে আছে আর এই দেশে কি একমাত্র বাবুই মেয়ে পাচার করে আরও আছে কম হলেও আট নয় জন আট নয় জন দলের নেতার সাথে বাবুর ভালো পরিচয় আছে যেখানে এই দেশ পরিচালনা করা যেখানে এই দেশ পরিচালনা করা একজন নেতা এই চক্রের সাথে জড়িত আর বাবুর বাবু তার সাথে বাবুর তার সাথে যোগসূত্র আছে সেখানে বাবু পালিয়েছে যদি জানতে পারেন তিনি বাবুকে ছেড়ে দিবেন না সব রকম ব্যবস্থা নেবেন সম্মানহানির ভয় পাবেন সব প্রকাশ হওয়ার ভয় পাবেন বাবুর সাথে পদ্মজার ক্ষতি করবেন পদ্মজা সুন্দর বাবুর সামনে পদ্মজার বেদ্যুতি হওয়ার সম্ভাবনা শতভাগ আছে আরও কত ক্ষমতা আরও আরও কত ক্ষমতাশীল লোক বাবুর সাথে এই কাজে জড়িত সবাই যতদিন আরও কত ক্ষমতাশীল লোক বাবুর সাথে এই কাজে জড়িত যতদিন বাবু এই কাজে নিজেকে রাখবে ততদিন ভালো থাকবে ছাড়তে চাইলে সর্বনাশ বাবুর বুদ্ধি তোর মতো নারীত ও আর যাই করুক পালিয়ে যাওয়ার মতো বোকামি করবে না এতটা বোকা বাবু না যদি সত্যি বাবু পদ্মজাকে ভালোবাসে ভালোবেসে থাকে ও ভুলেও পালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিবে না এই চক্রের সাথে জড়িত সবাই একজোট বাবু পালানোর চেষ্টা করলে ও একা হয়ে যাবে সবাই ঠিকই ধরে ফেলবে বাবুকে আর বাবু ধরা পড়লে পদ্মজাও ধরা পড়বে পদ্মজা একবার ধরা পড়লে চোখের পলকে ভোগের বস্তু হয়ে যাবে পালিয়ে কোথাও না কোথাও গিয়ে পুলিশকে সব খুলে বললেই তো নিরাপত্তা পেয়ে যাবে আর ফেসে যাব আমরা আর অন্যরা মজিদ বোকা হৃদয়নের পিঠ চামড়ে পিঠ চাপড়ে বললেন পুলিশ কয়জনকে ধরবে আমির নিজেও পুলিশের হাতে ধরা পড়বে ফাঁসিও হবে নিজের মৃত্যু নিজেই টেনে আনবে তো কি হলো কিছু কিছু কাজ আছে যেগুলো একবার যেগুলোতে একবার প্রবেশ করলে একবার প্রবেশ করে ঘাটি সৃষ্টি করে ফেললে আর সেখান থেকে বের হওয়া যায় না বাবু তেমনই চিপায় আছে যদি পালাতে চায় নিজের সাথে পদ্মজার ইজ্জত আর জীবন হারাবে এই ঝুঁকি নেওয়ার সাহস বাবুর হবে না আমি নিজের চোখে ঢাকায় দেখেছি পদ্মজা অসুস্থ হয়ে আমি নিজের চোখে ঢাকায় দেখেছি পদ্মজা অসুস্থ হয়ে ঘরে ঘুমাচ্ছে আর আমির বাড়ির সব কাজ করেছে পদ্মজার জন্য হলেও বাবু পাতাল ঘর আর আমাদের আঁকড়ে ধরে রাখবে দেশে কি জায়গার অভাব আছে কোথাও না কোথাও ঠিক লুকিয়ে থাকতে পারবে ওর কাজ করতে হবে না ঘরে বসে খাবে তুই নিজ চোখে দেখছিস আমির কিভাবে মাত্র দশ দিনে আলীকে রাজশাহী থেকে ধরেছে আমির কিভাবে মাত্র দশ দিনে আলীকে রাজশাহী থেকে ধরেছে আলীর আলীর পালিয়ে যাওয়া আমিরের জন্য হুমকি ছিল তাই চিরুনি অভিযান চালিয়ে ঠিক খুঁজে বের করেছে আমিরের অভিজ্ঞতা আছে আমির পদ্মজাকে নিয়ে এত বড় ঝুঁকি নিবে না আমির চিনে তার পেশার রক্ত কেমন এতদিন অন্য মেয়ে এতদিন অন্য মেয়েদের পিটিয়েছে তখন নিজের বউকে পেটাতে দেখবে মজিদ থামলেন দাঁত বের করে হাসলেন এত কথাতেও রিদওয়ানের মনে শান্তি এলো না সে দুই হাত তুলে বলল আচ্ছা ধরলাম আমির পালাবে না কিন্তু পদ্মজাকে বেদ্যুতি করার জন্য আমাদের খুন করবে না তার নিশ্চয়তা আছে মজিদ হাওলাদার এবার রেগে গেলেন বললেন বাবুর যখন এই কাজের সাথে থাকতেই হবে তখন আমাদের খুন করে নিজের পায়ে নিজে কুড়াল কেন মারবে খোলের দর ছেলেরে নিয়ে যা তারপর গোয়ালঘর থেকে কতগুলো গোবর খাইয়ে দে অপমানে হৃদয়নের মুখটা থমথমে হয়ে যায় সে ঘন ঘন নিঃশ্বাস নিতে থাকলো আমিরের জায়গাটা সে কিছুতেই দখল করতে পারছে না ব্যর্থ হচ্ছে বারবার হৃদয়ান চেয়ারে লাথি মেরে চলে গেল খোলের বললেন ভাইজান আসমানিরে আনা কি ঠিক কাম হইল একদম না রিদওয়ান আবার আরেকটা ভুল করলো বাড়িতে কেউ নাই বাড়িতে কেউ নেই বলে ঝুঁকি নিয়ে যা ইচ্ছা করছে আবার বিপদে পড়লে 
আমার পা যেন না চাটে বলে দিস খোলের মুখ থেকে পানের পিচকিরি ফেলে বাইরে চোখ নিবদ্ধ করলেন ক্রোধে আক্রোশে আমিরের কপালের রক ভেসে ওঠে তার চোখ দুটি রক্তবর্ণ ধারণ করে সে রাগে সে রাগে এক হাতে দরজা চেপে ধরল তার দুর্বলতা ধরতে পেরে মজিদের আনন্দ হচ্ছে মজিদের হাসি দেখে আমিরের গা জ্বলে যাচ্ছে সে একবার ভাবল এক্ষুনি গিয়ে মজিদের গলা চেপে ধরবে কিন্তু পরক্ষণে কি ভেবে থেমে গেল চলে এলো ধান রাখার ঘরে ধানের মাচার ভেতর উকি দিয়ে দেখলো চাপাতিয়ার রামদা ঠিকঠাক আছে নাকি হ্যাঁ ঠিকঠাকই আছে আমির স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়লো জানলা খুলে বাইরে তাকাতি বিকেলের রংহীন ধূসর কুয়াশা চোখে পড়ে পদ্মজা পালঙ্কের উপর গাঠ হয়ে বসে আছে এশারের নামাজ আদায় করে মাত্রই উঠেছে তার পরনে সাদা শাড়ি লতিফা হন্তদন্ত হয়ে ছুটে পদ্মজাকে জানালো সে পুকুর পারে খাবার রেখে এসেছে বেশ সুন্দর করে সাজানো হয়েছে চারপাশ মজিদ খুদিল আমির মজিদ খুলিল আমির রিদুয়ান ও আসমানি এক্ষুনি যাবে পদ্মজা নিস্তেজ গলায় বলল এক্ষুনি যাবে পদ্মজা নিস্তেজ গলায় বলল ওরা ঘুমিয়ে পড়লে আমাকে ডেকো তার শান্ত স্বর কথা শুনে মনে হচ্ছে পদ্মজা লতিফাকে ঘর ঝাড়ুর জন্য অথবা রান্না রান্না করার জন্য ডাকতে বলেছে লতিফা দৌড়ে বেরিয়ে যায় তার বুকের ভেতর তার বুকের ভেতর দামা বাবাচ্ছে মনে হচ্ছে যুদ্ধ শুরু হতে চলেছে এ তো সত্যিই যুদ্ধ লতিফার ঘাম হচ্ছে চাপা একটা আনন্দ কাজ করছে কি অদ্ভুত রান্নাঘরে আসমানে গিয়েছিল ঠিকই কিন্তু পদ্মজাকে রান্নাঘরে আসমানে গিয়েছিল ঠিকই কিন্তু পদ্মজাকে কথা বলাতে পারেনি পদ্মজা একটাও জবাব দেয়নি সে আসমানেকে পুরো দমে এড়িয়ে গিয়েছেন আসমানে নিরাশ হয়ে বেরিয়ে যায় তারপর আর তাদের দেখা হয়নি পদ্মজা বিছানা থেকে নেমে শক্ত করে হাতে খোপা করল জানা লাগলে চাঁদের আলোয় পদ্মজার জানা লাগলে চাঁদের আলো পদ্মজার পায়ের উপর পড়ে নিখুঁত কালো রাতকে চাঁদ তার নরম আলোয় আচ্ছন্ন করে রেখেছে পদ্মজা চাঁদের আলোকে ছোঁয়ার চেষ্টা করে ছোঁয়া গেলে ঠিকই অনুভব করা যেত ছোঁয়া গেলে ঠিকই অনুভব করা ছোঁয়া গেল ঠিকই অনুভব করা গেল না পদ্মজার কান পদ্মজার কানের পাশ দিয়ে শাসা করে বাতাস উড়ে যায় সে বাতাসে শীতল সে বাতাসে শীতলতাকে আগুনের আঁচের মতো অনুভব করছে তারা পাঁচজন গোল হয়ে বসেছে খাবারের সুন্দর ঘ্রাণে চারপাশ মৌ মৌ করছে রান্নার ঘ্রাণ শুনে আমের বুঝে গেল সব পদ্মজা রান্না করেছে সে নিজেকে সামলাতে পারল না সবার আগে খাওয়া শুরু করল আগে তাদের হালকা পাতলা আলোচনা করার কথা ছিল তারপর খাওয়া দাওয়া করে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা করবে কিন্তু আমের নিয়ম ভঙ্গ করে শুরুতেই খাওয়া শুরু করল অগত্যা বাকিরাও খাওয়া শুরু করল তাদের চেয়ে কয়েক হাত দূরে টলটলে জলের টলটলে জলের বিশাল পুকুর জলের রং কালো আশেপাশে কোনো ফুলের গাছ আছে একটা মিষ্টি ঘ্রাণ ভেসে আসছে কালো জলের পুকুরটিতে পঁচিশটি সিঁড়ি এই পুকুর নিয়ে অনেক গুজব রয়েছে যদিও সব মিথ্যে বাড়ির মেয়েরা এদিকটায় কখনো আসেননি মজিদ হাওলাদার মজিদ হাওলাদার ভীষণ প্রিয় এই জায়গাটা তার দাদা এই জায়গাটাতে সবসময় ভোজা শুরু করতেন মজিদের ইচ্ছে ছিল চাঁদের রাতে পুকুর পাশে পুকুরের পাশে বসে ভোজা শুরু উপভোগ করতে কিন্তু সম্ভব হয়নি মজিদ হাওলাদারের দাদা নিজের বউকে ভূতে ধরা মজিদ হাওলাদারের দাদা নিজের বউকে ভূতে ধরা পাগল প্রমাণ করার জন্য গুজব রটিয়ে দেন সেই গুজব ধরে সেই গুজব ধরে রাখতে মজিদ হাওলাদারও এদিকটা আসেনি কখনো আর বাড়ি খালি হওয়ার আর আজ বাড়ি খালি খালি হওয়ার সুযোগে সেই সুযোগ মিলেছে তিনি গতকালই দুইজন লোক দিয়ে জায়গাটা সুন্দর করে পরিষ্কার করিয়েছেন চোখ জুড়িয়ে দেওয়ার মতো দৃশ্য হয়েছে একটু দূরে ঝাঁকে ঝাঁকে জোনাকি পোকা উঠছে মাথার উপর চাঁদের আলো তার পাশে চার চারটি হাড়ি কেন চমৎকার পরিবেশ খলিল মুরগির রানী কামড় দিয়ে বললেন বাবু সারাদিন কই থাকস বাবু সারাদিন কই থাকস আমির ছোট করে উত্তর দিল এখানে মজিদ আমিরকে আগা গোড়া পরক করে নিয়ে বললেন কোনো কিছু নিয়ে দুশ্চিন্তায় আসিস না আব্বা বলল আমির রেদোয়ান কিছু বলতে আগ্রহী হয় রেদোয়ান কিছু বলতে আগ্রহী নয় সে চুপচাপ খাচ্ছে তার চোখে মুখে বিরক্তির ছাপ আসমানি আসমানি আমিরের পাশে ঘেসে বসল বলল পরের কামে কয়দিনের সময় দিছে পরের কামে কয়দিনের সময় দিছে অনেক দিন এইবার ভৈরবে নিশানা রাইখো ওইখানে সুযোগ সুবিধা আছে অনেক মজিদ আসমানের সাথে তালে তাল মেলালেন আমিও ভৈরবের কথা বলতাম আমি রিদোয়ানের দিকে তাকিয়ে বলল এই কাছে রিদোয়ান নিক 
আজিত আর হাবুরে নিয়ে কয়দিনের জন্য ট্রলার নিয়ে ভৈরবে চলে যাবে আজিত আর হাবুরে নিয়ে কয়দিনের জন্য ট্রলার নিয়ে ভৈরবে চলে যাবে রিদওয়ান না চাইলেও রিদওয়ান না চাইতেও সম্মতি জানালো আমির আর চোখা পেছনের দিকে তাকালো আমির আর চোখা পেছনে তাকালো তার চেয়ে পাঁচ হাত দূরে একটা রেন্ট্রি গাছ গাছের গাছের পেছনে সে চাপা দিয়ে আর রামদা রেখেছে আর একটু রাত বাড়লে যখন সবাই ক্লান্ত হয়ে যাবে নেশা করবে তখন সে আক্রমণ করবে দুই হাতে দুই অস্ত্র নিয়ে রেদওয়ান ও মজিদকে আঘাত করা তার লক্ষ্য তারপর খলিল ও আসমানের আবার পড়ি লাইনটা দুই হাতে দুই অস্ত্র নিয়ে রিদওয়ান ও মজিদকে আঘাত করা তার লক্ষ্য তারপর খলিল ও আসমানি বা হাতের খেল বা হাতের খেল আমের চুপচাপ প্রহর গুনতে থাকে খাওয়া শেষে প্লেটগুলো দূরে রাখা হয় প্লেটগুলো সরানোর জন্য মজিদ চারপাশে চোখ বুলিয়ে লতিফাকে খুঁজলেন লতিফা আশেপাশে নেই অন্যবার তো থাকে আজ কোথায় মজিদ বিরক্ত হলেন তিনি মনে মনে লতিফাকে একটা নোংরা গালি দিলেন তারপর পরবর্তী ডিল নিয়ে কথাবার্তা শুরু করেন কিভাবে এগোতে হবে কোন এলাকায় যেতে হবে বর্তমান পরিস্থিতি কিভাবে স্বাভাবিক করা যায় এসব নিয়ে আলোচনা চলতে থাকে রিদওয়ানের চোখ মুখ রিদওয়ান চোখ মুখ খুঁজকে বসে আছে মজিদ হাওলাদার আমিরকে কি প্রশ্ন করবেন বলছিলেন তাও করছে না এই বুড়ো আবার গুটি পাল্টে দিচ্ছে আমির কথা কম বলছে সে মুখ্যম সুযোগের অপেক্ষায় কিন্তু তার সুযোগ আসার পূর্বেই সে এবং বাকিরা ঘুমের কাছে হেরে যায় এতই ঘুম পেয়েছিল যে তাদের শরীর অন্দরমহলে যাওয়ার অন্দরমহলে যাওয়া অবধি ইচ্ছা শক্তি পায়নি লতিফা কিছু দূরে অন্ধকারে লেবু গাছের আড়ালে বসেছিল মশার কামড়ে মশার কামড়ে তার হাত পা বেশিয়ে দিয়েছে মশা কামড়ে তার হাত পা বেশিয়ে দিয়েছে যখন দেখল ভোজ আসরের পাঁচজনই ঘুমিয়ে পড়েছে তার ঠোঁটে হাসি ফুটে ওঠে সে ছুটে যায় অন্দরমহলে পদ্মজা সদর ঘরে শান্ত হয়ে বসেছিল লতিফা হাপাতে হাপাতে সব জানালো তারপর তারা লুকিয়ে রাখা দড়ি আর ওড়না নিয়ে চলে আসে পুকুর পারে পদ্মজা লতিফা ও রিনু মিলে ঠান্ডা মাথায় মজিদ খলিল আমির রিদওয়ান এবং আসমানের হাত পা মুখ বেঁধে ফেলল তারপর এক এক করে টেনে তারপর এক এক করে টেনে নিয়ে গেল রেন্ট্রি গাছের সামনে পাঁচজনকে পাঁচটি গাছের সাথে বেঁধে তারা স্থির হয়ে দাঁড়ালো লতিফা রিনু ঘেমে একাকার রিনু তো ভয়ে তরতর করে কাঁপছে এমন একটি দুঃসাহসিক কাজে অংশগ্রহণ করতে পেরে সে হতবম্ব পদ্মজা বলল এবার তোমরা বেরিয়ে যাও লতিফা ও রিনু দুজনের গায়ে বোরকা ছিল তারা ব্যাগ নেওয়ার জন্য অন্দরমহলে দৌড়ে যায় পদ্মজা বিদায় জানাতে অন্দরমহলে আসে বের হওয়ার পূর্বে রিনু ও লতিফা পদ্মজাকে জড়িয়ে ধরে কান্না করে দিল লতিফা বিষণ্ন গলায় বলল আবার দেখা হবে তো পদ্ম আল্লাহ চাইলে আবার আমাদের দেখা হবে বুবু সামলাইতে পারবা সব পারবো তুমি বেরিয়ে যাও আর দেরি করো না লতিফা এক হাতে ব্যাগ নিয়ে অন্য হাতে রিনুর হাত ধরল তারপর ছলছল চোখে পদ্মচাকে একবার দেখে বেরিয়ে পড়ল অচেনা গন্তব্যে আমি না সদর ঘর থেকে সবকিছু দেখছেন এতদিনের এতদিনের পুরনো কাজের মেয়ে চলে যাচ্ছে কেন তিনি প্রবল আগ্রহ আগ্রহ নিয়ে পদ্মচাকে প্রশ্ন করলেন লতু কই যাইতেছে পদ্মচা শান্ত স্বরে বলল শহরে যাচ্ছে ও মা কার কাছে আপনি ঘরে যান সকল হওয়া অবধি বের হবেন না আমি না অবাক হয়ে জানতে চাইল কে রে পদ্মজা তীক্ষ্ণ তোকে পদ্মজা তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে বলল এতদিন যেসব এতদিন যেরকম নির্জীব ছিলেন আজও থাকুন পদ্মজা রান্নাঘর থেকে হাতে রামদা তুলে নিল তারপর আমিনারকে জোর করে ঘরে ঢুকিয়ে বাইরের দরজা বন্ধ করে দিল দরজা বন্ধ করার আগে আমিনার উদ্দেশ্য করে বলল যদি কোনো শব্দ করেন আপনার মাথা শরীর আপনার মাথা শরীর থেকে আলাদা হবে তারপর পদ্মজা রামদা নিয়ে গোয়াল ঘরে গেল সেখান থেকে তিনটি নেড়ি কুকুর সেখান থেকে তিনটি নেড়ি কুকুর নিয়ে পুকুর পাড়ের পথ ধরল আচ্ছা প্রথমে যে একটু পড়ছিলাম আপনাদের মনে আছে মনে হয় যে পদ্মজা নেড়ি কুকুর নিয়ে তাদের সামনে গিয়েছিল এখন আমরা আবার সেই স্পটে চলে এসেছি এবং সেখান থেকেই পড়া শুরু করতেছি নিশিতে নিশিতে পাঁচজন মানুষ বাধা অবস্থায় মাথা ঝুঁকে ঘুমাচ্ছে আর সামনে রামদা নিয়ে এক রূপসী বসে আছে পাশে তিনটি কুকুর দাঁড়িয়ে আছে দৃশ্যটি ভয়ঙ্কর সংসার নিরবতা কেটে যায় ক্ষণ মুহূর্ত আর সময় নষ্ট করা যাবে না তারা বেঘরে ঘুমাচ্ছে মৃত্যু উপভোগ করতে মৃত্যু উপভোগ না করে অমানুষগুলো মরে যাক পদ্মচা চায় না সে দুই যক পানি পাঁচজনের মাথার উপর ঢেলে দিল তাতেও তাদের ঘুম ভাঙল না পদ্মচা রামদার শেষ প্রান্ত দিয়ে পদ্মচা রামদার শেষ প্রান্ত দিয়ে পরপর পাঁচজনের পায়ের তালুতে আঘাত করল 
এতে কাজ হয় তারা সক্রিয় হয় পাঁচ জনই আধবোচা চোখে তাকায় তাদের ঘুমের ঘোর এখনো কাটেনি মাথা ভারী হয়ে আছে ভন ভন করছে পদ্মচা চৌকি ঘাটের পদ্মচা চৌকি ঘাটের উপর গিয়ে বসলো রিদওয়ান পদ্মচাকে ঝাপসা ঝাপসা দেখছে সে চোখ বুঝে আবার তাকালো পদ্মচার হাসি হাসি মুখটা ভেসে ওঠে তার হাতে রামদা জল জল করছে পদ্মচার পাশে তিনটি কুকুরের চোখ রিদওয়ান চমকে গেল মজিদ খলিল এবং আসমানের আসমানে যখন পরিস্থিতি বুঝতে পারলো তারাও চমকে যায় তারা কথা বলতে গেলে উ উ আওয়াজ বের হয় উঠতে গেলে টের পায় তাদের হাত পা বাধা ঘুম উবে যায় মস্তিষ্ক সচল হয়ে ওঠে রেদন অবাক চোখে মসজিদের দিকে তাকায় মসজিদ তাকালেন তারা ছোটার জন্য ছটফট করল কিছু একটা বলার চেষ্টা করল কিন্তু কোনো চেষ্টাই সফল হচ্ছে না আমির পদ্মজার দিকে তাকিয়ে আছে তার চোখ দুটি বারবার বুঝে যাচ্ছে তবে পরিস্থিতি ধরতে পেরেছে সে সবসময় বলে পদ্মজান পদ্মজান নাকি নিজস্ব আলো আছে এই যে এখন তার মনে হচ্ছে অন্ধকারাচ্ছন্ন অতলে যখন সে তলিয়ে যাচ্ছিল তখন পদ্মচা এসে আলোর মিছিলে ভরিয়ে দিয়েছে তার মনের উঠান এই পর্যন্ত ছিল আমি পদ্মচা পর্ব নব্বই পরবর্তী পর্বগুলো খুব দ্রুত আসবে পরবর্তী পর্বগুলো দেখার জন্য চ্যানেলে চোখ রাখবেন ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফিজ